我想精神出院走。为什么？我想用最短的时间结束初级医生的阶段，然后在最顶级的妇产科做最顶级的医生。这是我在大学里确定妇产科方向的时候就定下的目标，而且一直都没有改变过。我知道，我知道你的偶像是林巧稚，但是你做不了林巧稚，她终生未嫁。你也要学她吗？我不是什么都要学林巧稚，但是在事业的上升期，在这样关键的时刻让我选择终止，去生孩子照顾家庭。我看着身边的人都在往前奔跑，我却什么都不做，我做不到。而且生孩子耽误的不是一两年，起码有四五年都不能好好工作，那我的事业拖延的就不只是四五年了。那你就想做高龄产妇？三十几岁不算高龄，怎么不算？你好歹也是妇产科医生吧？虽然现在有很多四十多岁的女人结婚生孩子，但她们身体发生那些问题和二十多岁的姑娘能比吗？你见过有几个二十多岁有妊高症的？咱们两个都是医生，就别自欺欺人了吧。而且现在不是说让你终止，是让你暂缓两年，为了家庭。我已经是主治了，你为什么不能暂时放弃竞争，好好照顾家庭呢？为了家庭。就要放弃另外一个人的梦想吗？难道我的事业不值得被尊重？事实就是，女人，你只要想生孩子、想照顾孩子，一定会拖累工作，要不然你就像林巧稚一样。原谅我在你眼里不是一个平等的人，只是一个有子宫的工具人而已。凭什么一个有实力的妇产科女医生就要把生孩子、照顾家庭当做人生的终极目标呢？行了，你就别跟我争了。事实就是，女人，尤其是女医生。是不可能做到工作与家庭两全的，你只能选一个。你不要以为你把招娣的地改成皇帝的地，你就是女皇了。啊，就算咱是女皇，你不也得生儿子拼命继位吗？君霄，你知道我最讨厌别人重男轻女，你知道我最讨厌别人说我的名字是为了招来一个弟弟。我一直以为选择妇产科的你，是一个懂得尊重女性的人，看来是我想错了。今天你的求婚。我不但不能答应，我还要好好考虑一下，我们两个是不是适合在一起？你什么意思啊？你等等，杜弟，你如果今天从这扇门走出去，我李继霄以后绝对不会再向你求婚